উপবৃত্তের সাধারণ সমীকরণ বা আদর্শ সমীকরণ প্রতিপাদনের পর এবার আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে উপবৃত্তের যে তথ্যাবলী বিভিন্ন তথ্য সেগুলি আমাদের এক এক করে প্রতিপাদন করা অর্থাৎ প্রথমেই দেখো আমরা পড়তে যাচ্ছি যেটা সেটা হচ্ছে উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা আমরা উৎকেন্দ্রিকতা নির্ণয় করব তারপরে উৎকেন্দ্রিকতার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় যেমন আমরা জানি উপবৃত্তের দুইটা উপকেন্দ্র আছে তাই না উপকেন্দ্র ধরে দূরত্ব হতে পারে তারপরে দ্বিকাক্ষ আছে যদি ওই চিত্রে দ্বিকাক্ষ আঁকা হয় নাই আঁকবো পরে দ্বিকাক্ষ আছে উপকেন্দ্রিক লম্ব আছে দুইটা উপকেন্দ্রিক লম্ব হবে শীর্ষ বিন্দু দ্বয়ের স্থানাঙ্ক হতে পারে শীর্ষ বিন্দু দ্বয়ের দূরত্ব হতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলি আমরা সব এক এক করে নির্ণয় করবো তো প্রথমেই আমাদের নির্ণয় করার বিষয় হচ্ছে উৎকেন্দ্রিকতা ই এর মান চলো উৎকেন্দ্রিকতা ই এর মান নির্ণয় করার জন্য আমাদের যে যে বিষয় দরকার সেটা আমরা নির্ণয় করে নেই যেমন আমরা যদি এস বি এস বি আর এস ডট বি যোগ করে নেই আর আমরা যখন সমীকরণ প্রতিপাদন করেছিলাম তখন আমরা কিন্তু এই সি এ ইকুয়াল টু এ বা সি এ ডট এ অর্থাৎ এই বৃহৎ অক্ষটা ধরে নিয়েছিলাম আমরা টু এ আমরা ধরে নিয়েছিলাম এ এ ডট ইকুয়াল টু টু এ অর্থাৎ সি এ ইকুয়াল টু সি এ ডট ইকুয়াল টু এ এটা আমরা কিন্তু ধরে নিয়েছিলাম রাইট তেমনই ধরে নিয়েছিলাম বি বি ডট ইকুয়াল টু টু বি দ্যাট ইস সি বি ইকুয়াল টু সি বি ডট ইকুয়াল টু বি এটা কিন্তু আমরা ধরে নিয়েছিলাম এবং সেই ক্ষেত্রে এটা এ হয় এটা এ হয় আর এটা বি হয় এগুলি আমাদের যখন সমীকরণ প্রতিপাদন করেছি তখন কিন্তু এগুলি আমরা ধরে নিয়েছিলাম ওকে সেই জন্য আমি বলতে পারি যে এই যে এইটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ আর এই সমকোণী ত্রিভুজের দেখো দুইটা বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে সি এস নেই আমরা সি এস বের করতে পারবো প্রয়োজনে রাইট সি এস কিন্তু আমরা বের করতে পারবো সি এস কি হবে সি এস আমরা লিখে নিতে পারি সি এস হবে রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার পিঠাকোরাসের উপকার্য অনুযায়ী আচ্ছা ওখানে লিখে নিলাম প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারবো আচ্ছা এখন আমাদের যেটা যে কণিকের যে সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী ওই যে নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু আর একটা নির্দিষ্ট সরলেখা থেকে যে সকল বিন্দুর দূরত্বের অনুপাত একটি ধ্রুবক সংখ্যা সেই যে সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞা থেকেই কিন্তু আমরা কাজ করতে পারি যেমন আমি যদি এখানে দ্বিকাক্ষটাই এঁকে নেই ধরো এটা দ্বিকাক্ষ আর এদিকেও কিন্তু একটা দ্বিকাক্ষ থাকবে অবশ্যই রাইট দুই দিকে দুইটা দ্বিকাক্ষ কেননা দুইটা উপকেন্দ্র রাইট তো এই দ্বিকাক্ষের উপর আমরা বি বিন্দু থেকে একটা লম্ব এঁকে নেই বি বিন্দু থেকে একটা লম্ব এঁকে নিলাম সে এটা বি এম कणिकर संज्ञाइट এই যে উপবৃত্তের উপরস্থ একটা বিন্দু বি কণিকের উপরের একটা বিন্দু বি আর এটা তো সেই স্থির বিন্দু এস তাহলে এস বি আর যদি বি বিন্দু থেকে দ্বিকাক্ষের উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য বি এম তাহলে এস বি বাই বি এম ইকুয়াল টু এক্সেন্ট্রিসিটি ই কণিকের সংজ্ঞা জাস্ট কণিকের সংজ্ঞা এখান থেকে আমরা যেটা লিখতে পারি সেটা হলো এস বি ইকুয়াল টু ই ইন্টু বি এম ওকে এটা আমরা কিন্তু লিখতে পারি এখন দেখো এই যে এই বি এম যা সি জে তাই তাহলে বি এম এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি সি জেড তাহলে লিখতে পারি ই ইন্টু সি জেড তোমরা নিচে নিচে লিখতে পারো আমি তার পাশে লিখছি এবং এখান থেকে একটা কাজ করতে পারি দেখো এস বি দূরত্বটা তো আমরা জানাই আছে এ তাহলে এস বি ইকুয়াল টু যদি আমরা এ লিখি এস বি ইকুয়াল টু এ ইকুয়াল টু ওই যে ই ইন্টু সি জেড ই ইন্টু সি জেড विवेचना कर 
প্লাস এজ দেখো সি এ কিন্তু আমাদের এ এই যে সি এ ইকুয়াল টু এ এর জন্য সি জেড কে দুই ভাগে ভাগ করে লিখব সি এ প্লাস এজ তাহলে এই সি জেড কে লিখতে পারতেছি ই লিখে হ্যাঁ এটা কে লিখতে পারি সি এ প্লাস এজ এই যে এজ এখন লক্ষ্য করো বাম পাশে কিন্তু এ আছে তাই না এ পাশে আছে এ আরেকটা লাইন আমরা করি এ ইকুয়াল টু ই ইনটু দেখো সি এ দৈর্ঘ্য আমাদের জানা আছে এ এই যে সি এ ইকুয়াল টু এ প্লাস এ জেড আমরা জানি না এ জেড এভাবে থাকলো এখন আমরা এ জেডটাই বের করে নিতে চাই এ ইকুয়াল টু এখানে আমরা লিখতে পারি ই এ প্লাস ই ইনটু এ জেড রাইট তাহলে দেখো আমি বলতে পারি যে ই ইনটু এ জেড ইকুয়াল টু এ জেডটা রাখলাম তাহলে এই ই এ এটার সাথে মাইনাস হয়ে আসবে তাহলে এ মাইনাস ই এ বা এ ই যাই লেখো তাহলে ই ইনটু এ জেড এর মান কিন্তু পেয়েছি আমরা ই ইনটু এ জেড আচ্ছা এটাই পর্যন্ত থাক ই ইনটু এ জেড এখন আমরা এই যে ফর্মুলাটা ইউজ করেছিলাম কণিকের সংজ্ঞার যে ফর্মুলা এই এই সংজ্ঞা অনুযায়ী আবার আমরা লিখতে পারি দেখো বি যেমন উপবৃত্তের উপর একটা বিন্দু তেমনি এও তো উপবৃত্তের উপর একটা বিন্দু তাহলে দেখো সেই স্থির বিন্দু এস থেকে এ বিন্দুর দূরত্ব এস এ আর এ থেকে দ্বিকাক্ষের উপর অঙ্কিত লম্ব দূরত্ব এজ তাহলে বলতে পারি এস এ ইকুয়াল টু ই ইন্টু এজ বা আমরা বলতে পারি এস এ বাই এজ ইকুয়াল টু ই রাইট একইভাবে আমরা কিন্তু বলতে পারি যে এস এ বাই এজ ইকুয়াল টু ই এটাও কিন্তু কণিকের সঙ্গে অনুযায়ী দেখা যায় তো আচ্ছা তাহলে এখানে লেখা যায় এস এ ইকুয়াল টু ই ইন্টু এজ দেখো এই যে ই ইন্টু এজ রাইট এখানে আমরা এটার মা পুট করতে পারবো পরবর্তীতে কিন্তু তার আগে আরেকটু কাজ করে নেই এটা কিন্তু আলাদা অংশ এই জন্য মাঝখানে ডাক্তারে নিলাম তোমরা নিচে নিচে করতে পারো জায়গার স্বল্পতার কারণে আমি তার পাশে করছি দেখো তাহলে ই ইন্টু এজ তো আমাদের আছেই কিন্তু এস এ এইটুকু তো আমাদের নাই তো এস এ কে কিভাবে লিখতে পারি আমরা এস এ কে লিখতে পারি দেখো সি এ মাইনাস সি এস সি এ আমাদের জানা আছে আর এদিকে সি এস জানা আছে রাইট এই জন্য আমরা এই এস এ কে লিখবো সি এ মাইনাস সি এস ইকুয়াল টু ই ইন্টু এজ রাইট দেখো পারি কিনা লিখতে এখন আমরা মানগুলো পুট করি দেখো সি এ এর মান এ এই যে সি এ ইকুয়াল টু এ রাইট মাইনাস সি এস এই যে সি এস এর মানটা সেটা কত রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ই ইন্টু এজ এই যে ই ইন্টু এজ ইকুয়াল টু এ মাইনাস ই এ এখানে হবে এ মাইনাস ই এ রাইট দেখো ওই পক্ষ থেকে এই এ কাটা আমাদের দিকে মাইনাস আছে ওদিকে মাইনাস আছে মাইনাস বার তাহলে আমি বলতে পারি ই এ ইকুয়াল টু এত রাইট তাহলে আমি বলতে পারি ই এ ই এ ইকুয়াল টু রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার দেখো আর একটু করতে পারি আমরা এই যে ডান পাশে রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এখান থেকে যদি এ স্কোয়ার কোনো নেই এবং সেই এ স্কোয়ার যদি রুটের বাইরে আসে তাহলে সেটা এ হয়ে আসবে তাহলে রুটের ভিতরে এখানে দেখো ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ঠিক কিনা দেখো তাই তো থাকবে নাকি আমি এ স্কোয়ার কমন নিয়েছি সেই এ স্কোয়ার রুটের বাইরে আসছে এ হয়ে তাহলে এ স্কোয়ার কমন নিলে এ স্কোয়ার কে স্কোয়ার দ্বারা ভাগ দ্যাট ইজ ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার কে স্কোয়ার দ্বারা ভাগ বোঝা গেল তো নাকি এখন লক্ষ্য করো এই যে উভয় পক্ষ থেকে এ বার উভয় পক্ষ থেকে এ দ্বারা ভাগ করলে আমরা পাচ্ছি ই ইকুয়াল টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার এটাই হচ্ছে আমার উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতার সমীকরণ বলতে পারি বা উৎকেন্দ্রিকতার মান উৎকেন্দ্রিকতা ই ইকুয়াল টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার এখানে একটা বিষয় কিন্তু লক্ষণীয় উৎকেন্দ্রিকতা ই তখন এটা যখন বৃহৎ অক্ষর টোয়াইজ এ আর ক্ষুদ্র অক্ষর টোয়াইজ বি এবং যখন বৃহৎ অক্ষর টোয়াইজ এ বৃহৎ অক্ষ যখন টোয়াইজ এ আর ক্ষুদ্র অক্ষ যখন টোয়াইজ বি যখন আমি এটাকে বলতেছি বৃহৎ অক্ষ তার মানে এ এ ডট আর এটাকে বলতেছি ক্ষুদ্র অক্ষ বি বি ডট নিশ্চয় এটার চেয়ে বড় তার মানে এটা কিন্তু রাইট এবং টু দ্বারা যদি আমরা উভয় পক্ষে ভাগ করি তাহলে দেখো কি হয় এই উপবৃত্তের সমীকরণ থেকে 
যখন আমরা এইটা প্রুফ করতে পারবো যে a is greater than b তখনই কেবল উৎকেন্দ্রিকতা e equal to root over 1 minus b square by a square কিন্তু যদি উপবৃত্ত এই বৃহৎ অক্ষটা থাকে y অক্ষ বরাবর আর ক্ষুদ্র অক্ষ থাকে x অক্ষ বরাবর অর্থাৎ যখন এমন হবে যে b is greater than a তখন কিন্তু উৎকেন্দ্রিকতা হবে e equal to root over 1 minus a square by b square তখন কিন্তু সমীকরণটা হয়ে যাবে এরকম তাহলে আমরা উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু সমীকরণটা দেখলাম উভয় ক্ষেত্রেই তোমাদের মনে রাখা দরকার কখন √1 হবে আর কখন √1 a² b² হবে এই বিষয়টা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ওকে